सो बींग हाउस वाइफ हमारी जिम्मेदारी इतनी रहती है कि हमारा सुबह भी किचन में होता है और शाम भी किचन में तो सुबह के सात बज रहे हैं मैं दो दोनों तवा चढ़ा चुकी हूँ और यहाँ पे सत्तू पराठे बना रही हूँ और दोनों तवा पे इसलिए बना रही हूँ कि मेरा जो काम है ना वो जल्दी फटाक से हो जाए तो हाई गाइज मेरा नाम शालनी है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो तो गाइज आज का मूड मेरा ना बहुत अच्छा है और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करूँ तो पता है आज ना मेरी बेटी के स्कूल में ओरिएटेशन प्रोग्राम में और साथ में मदर्स डे के लिए कुछ किया जा रहा है तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपने दूसरे वाले रूम में लेकिन उससे पहले मैं अपना जो पराठे उसे थोड़ा सा वो पलट रही थी लेकिन हाथ जल गया बाई फॉल्ट और यहाँ पे कुछ रखा नहीं है मैंने चिमटा वगैरह जिससे मैं पलट सकूँ तो इससे चक्कू के हेल्प से मैंने पलट दिया और ये वाला तवा ना इतना घिस चुका है कि ये जला ही देता है सारे पराठे तो इसलिए दोनों तवा पे बना रही हूँ और देखते हैं कैसा बनता है और यहाँ पे मैं जा रही हूँ डुगू को देखने उसको रेडी करना है तो यहाँ पर डुगू ना जो है मेरी क्राफ्टिंग वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो खींच खाँच के इधर उधर से लेके खेलती रहती है तो जो भी क्ले है उसके साथ खेल रही और पूरा टेबल भी गंदा हो चुका है साइड में मैंने अपने और डुगू के कपड़े निकाल दिए जो हम लोग पहन कर जाने वाले हैं तो यहाँ मैं आपको बालकनी की नज़ारा दिखा रही हूँ तो कुछ इस टाइप से बालकनी की नज़ारा है और सुबह के साढ़े सात बज रहे थे तो थोड़ी बहुत धूप आ चुकी है पार्क में और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए और ये ना सत्तू पराठा मैं बना रही थी आज सैटरडे है तो सबको सत्तू पराठा बहुत पसंद आता है तो मैं सत्तू पराठा यहाँ बना पैक कर दे रही हूँ एंड देन इसके बाद डूब को रेडी करूँगी खुद भी रेडी होंगी सुबह के आठ बज रहे थे या सवा आठ बज रहे थे और मेरा नाश्ता बन रेडी हो चुका है और तो यहाँ ना मैं सारे पराठे को रैप कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि साढ़े आठ बजे हमें इनवाइट किया गया था और अभी ना सवा आठ हो चुका है और बहुत सारा काम बाकी भी है डुगू को रेडी भी करना है फ्रॉक भी पहनाना है तो यहाँ पे मैं डुगू को नहला के दे चुकी थी नाश्ता वो खुद से कर रही है देन देख सकते हैं मैं आ गई हूँ डायरेक्ट स्कूल में और यहाँ पर वॉम वेलकम हो रही है सबकी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि और यहाँ पर देख सकते हो बैच वगैरह लगा के तिलक वगैरह लगा के हमारा वेलकम किया जा रहा है और ये क्यूट गर्ल्स थी उस स्कूल की सिक्स सेवन सीनियर क्लास का इन लोगों का एंड देन इसके बाद हमें इस सीट पर बैठाया गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है और मैं यहाँ पे सबको देख रही हूँ कि लोग कहाँ हैं और ये हैं ममता मैम जो कि हमारे डुगो के क्लास टीचर हैं और ये हमें सीट प्रोवाइड करा रही हैं कि कहाँ पे बैठना है देन इसके बाद फंक्शन जो भी है स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे देख सकते हो साफ 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 दाम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट आ चुके हैं और बहुत सारे पेरेंट अभी तक आए भी नहीं हैं नौ बज चुके थे और हम लोग थोड़ा लेट भी हो चुके थे लेकिन फंक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था थैंकफुली कि वो जितने भी पेरेंट्स हम लोग आ जाए तभी वो स्टार्ट होगा ये मेरी फ्रेंड भी आ चुकी है यहाँ पर और यहाँ पर चिल्लर पार्टी एन्जॉय तो कुछ ही देर बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा स्कूल का फंक्शन जो कि काफ़ी प्यारा था जितने भी पेरेंट्स थे उनके साथ उनके बच्चे के साथ तो यहाँ पे फ़ोटो को डिस्प्ले किया जाता है स्टेज पे और देखना इसके बाद हमारी पिक आएगी और इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए आप लोग तो ये स्लाइड शो के साथ ना काफ़ी प्यारा सा सॉन्ग प्ले हो रहा था आशियाना मेरा और मुझे इस वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए इस वजह से मैंने इस गाने को म्यूट कर रखा है और आई होप आप लोग भी एंजॉय कर पा रहे होंगे ये सिंपल सिटी उनके साथ भी फाइव सिक्स लाइट्स के बाद फिलहाल तो मेरा जो पीक आया ना उसको देख के हमें काफ़ी ज़्यादा गुजबम्स आ गए शालवी का रिएक्शन आप बाद में देख सकते हो मुझे नहीं पता था कि शालवी मेरी तरह इतनी इमोशनल है वो उसने देख के इतना ज़्यादा आंसू बहाया ना उसने कहा कि मम्मी हम लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना और ये स्कूल में कैसे मिल गया इन लोगों को फ़ोटोज़
बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उसे सडनली देखा मेरा और उसके साथ का फ़ोटो जो कि वो सेकेंड बर्थडे पे हम लोगों ने क्लिक कराई थी तो वो आकर बोल रही मम्मी तुम मेरा सेकेंड बर्थडे वाला पिक देखी स्टेज पे डिस्प्ले किया एंड मैं पूछ रही थी कि ये कहाँ से मिला मैम को कैसे लग गया वहाँ पे हम लोग का फ़ोटो इन लोग को कैसे पता सारी चीज़ें क्वेश्चन करने लगी और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी यहाँ सारे बच्चे अपने अपनी मम्मी को प्यार कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि जाके अपने सीट पर बैठ जाओ पर कपल्स का अंताक्षरी शुरू हो गया था यहाँ पे वर्ड दिया जा रहा था और वर्ड से ही सॉन्ग गाना था लेकिन उसमें ना जैसे कि मदर्स डे है तो मदर्स डे के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें गेम यहाँ पे हो रही है फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान गिफ्ट और प्राइज भी दिया जा रहा था जो विनर था तो अंताक्षरी की जो विनर थी ये मैडम थी तो इनको उनका गिफ्ट मिल चुका है क्लास के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं ये परफॉर्मेंस ना एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे कर रहा है कि हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और हम इन दिनों जो जितने भी चीज़ें को यूज कर रहे हैं वो हमारे अर्थ के लिए फ्रेंडली है कि नहीं है और ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएगी और काफ़ी प्यारा सा मैसेज था हम तो इस वीडियो को इस एक्ट को देखते ही रह गए ये एक्ट काफ़ी पसंद है तो आप भी इस एक्ट को इन्जॉय कीजिए
अभी ना एक मदर परफॉर्म कर रही हैं और यहाँ पे ना कुछ मदर को दिया गया था चांस कि आप फैशन शो में अप्लाई कर सकती हैं और स्कूल के स्टेज पे परफॉर्म कर सकती हैं तो यहाँ पर कोई किसी की मदर होंगी जो कि मराठी मुलगी बन मन बन के आई हैं और मराठी साड़ी वगैरह डाल के तो इसमें ना बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी दिखाया जाएगा बहुत सारे स्टेट्स को लेकर प्रोटे किया जाएगा so i hope you all guys love this video if you did so don't forget to like share subscribe my channel agar aapko zara se pasand aaye to please comment karke batana kaun si part sabse achi lagi and milte hain jaldi next video next content ke sath so till then guys bye